Pinag-uusapang balita on air and online kaninang alas 5.55 ng umaga. Umani ng bashing, lalo na sa social media, ang panawagan ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa publiko na kalimutan muna raw ang martial law. Bukod sa mga batikos ng netizen sa apila ng uh, gobernador, nagpahayag naman ng opinyon ng isang political analyst ukol sa gustong mangyari ng pamilya Marcos. Kung ano ang sinabi ng political analyst na ito, tutukan natin sa report ni Mabel Arrive. Pinagot ng isang political analyst ang apila ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos, lalo na sa mga millennial na kalimutan na ang bangungot ng martial law. Sa exclusive interview ng programang Magandang Umaga Pilipinas ni Henry Uri, tinawag ni Professor Clarita Carlos ng University of the Philippines na premature o hilaw ang panawagan ng gobernadora dahil kailangan pa umano nito ng masusi at patas na pag-aaral tungkol sa martial law. Siguro parang premature yung sinabi ni Amy dahil dapat meron munang masusing ano, pagsasaliksik kung ano talaga ang nangyari mm -mm. doon sa first uh, uh, term ni Marcos on 65, no? Mm -hmm. Up to 69. Mm -hmm. Yung second term niya na lumawak dahil sa martial law. Mm -hmm. Hanggang wala yon lahat ng mga sinasabi natin ay sa pantaha lamang. Mm -hmm. Kasi kailangan natin datos eh. Giit ni Carlos, hindi madali ang gusto ng pamilya Marcos na mag-move on ang mga tao sa martial law, lalo na ang mga taong nakaranas ng matinding torture, trauma at namatayan ng pamilya sa kamay ng mga malulupit na sundalo. Mali rin anya nakalimutan nito at tanggalin na sa kasaysayan ng bansa dahil malaki ang naging epekto nito sa gobyerno lalo na sa publiko. Dagdag pa ni Carlos, ang kailangan gawin ng pamilya Marcos ay gumawa muna ng comprehensive assessment at mayroong scientific study o may matibay na batayan sa nangyari noong martial law. Payo ng profesor, bukod sa paghingi ng tawad sa mga nasaktan noong panahon ng batas militar, dapat ay kilalani ng pamilya Marcos ang mga negatibong epekto nito sa bansa at balansihin na lang sa mga mabuting nagawa ng kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Uh, viewpoint ng isang scientifico na gawa muna tayo ng ano, comprehensive assessment. Uh -oh. Dapat ano, yung gesture ng yun gawin. Uh -oh. Dapat i-recognize nila that military atrocities were committed, mm -hmm. many were made to disappear. Up to this time, yung classmate ko na kapatid ni Lagman, si mm -hmm. Herman Lagman, mm -hmm. hindi pa rin na hanggang mamatay yung nanay niya, hindi niya nakita yung mm -hmm. uh, katawan ng ano, classmate ko. No? Yung mga mm -hmm. ganun, mag-recognize mag mag yun mm -hmm. sila that these things happened. Uh, to erase that from our history ay hindi mm. rin tama, di ba? Uh -oh. So, i-recognize mo yun. But at the same time, Henry, i-recognize mo rin yung magandang ginawa. Kanya nga mm -hmm. dapat balanse. Eh. Tama. Una rito, umani ng batiko sa social media at maging sa ilang human rights groups ang panawagan ni Governor Aimi, lalo na sa mga millennial, na kalimutan na ang bangungot ng batas militar at mag-move on na lang. Sinigap ng DZRH na makapanayam si Governor Aimee ukol sa pahayag ni Professor Carlos pero sinabi nito na ayaw na niyang pumatol at sagutin pa ang issue. Para sa DZRH Network News, Mavel Arive, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.